അത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദീർഘകാലത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചില ശക്തമായ നിലപാട് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നദീതടങ്ങളും നമ്മുടെ നടി തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നീർച്ചാലുകളും ഒക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള വസ്തുതയല്ലേ അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് പങ്കാളിത്തം അതിനെപ്പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസന പരിപാടിയെ പറ്റിയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ വി എസ് സുനിൽകുമാർ പരിസ്ഥിതിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജാഗ്രത ചെലുത്തിക്കൊണ്ടാവണം ഇനിയുള്ള ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ഈ ആർജവം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തണ്ണീർത്തട നിയമ ഭേദഗതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ പാസ്സാക്കിയത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുനർചിന്തയ്ക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നെൽവയ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നെൽവയ തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിന്റെ ഭേദഗതി മൂലം ഒരിക്കലും പുതിയതായി പാഠങ്ങൾ നികത്താൻ കഴിയുന്ന ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം ഈ ഒരു പുതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ പുതിയ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരിഞ്ച് തണ്ണീർത്തടങ്ങളോ ഒരിഞ്ച് നെൽവയലുകളോ ഇനി നികത്താൻ കഴിയില്ല നികത്താൻ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സർക്കാർ സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും നീർച്ചാലുകളെയും പാടശേഖരങ്ങളെയും കുളങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഹരിത കേരളം മിഷൻ അതൊരു പുതിയ കരുത്തോടുകൂടി ഈ കേരളത്തിൽ പുനർ പിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹരിത കേരളം മിഷൻ കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി മൂലധനത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് കേരളത്തെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് പ്രകൃതി മൂലധനത്തെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്താണ് പ്രകൃതി മൂലധനം എന്നതിനെ പറ്റി പോലും നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം വിദേശ മൂലധനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു വ്യവസായ രംഗത്ത് മൂലധനം ഇറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത പ്രകൃതി മൂലധനത്തിൻ്റെ ശോഷണമാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹേതു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതി മൂലധനത്തെ സംരക്ഷിക്കലായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഭാവി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി മൂലധനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമായിരിക്കും ആ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രകൃതി മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ണ് നമ്മുടെ വനം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും ജീവികൾക്കും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പ്രകൃതി മൂലധനത്തെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമായിരിക്കണം ഉണ്ടാകേണ്ടത് വരുന്ന തലമുറയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന പുതിയ കേരളം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ നവകേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന തലമുറയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമല്ല നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നാം കഴിയേണ്ട സുഖകരമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവർക്ക് ശുദ്ധേലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കേണ്ടത് വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് പ്രകൃതിയോടുള്ള ജാഗ്രത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വികസനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഉറക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദയവ് ചെയ്ത് തുടരണം ശ്രീ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് കൂടി ചേരുകയാണ് തങ്ങളൊരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ പരിശീലനവും കൃത്യമായ ആസൂത്രണവുമാണ് ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മികവ് അത് തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കഴിവും പക്ഷെ തകർന്നു പോയ ഒരു വലിയ സ്വപ്നത്തിന് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു മാന്ത്ര മാതൃകാ ചരടിലേക്ക് ഇനി ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുത്തുകളെ എല്ലാം തേടി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിമനോഹരമായി പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ദൗത്യം നമുക്ക് മുന്നിലു
നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അതായത് പതിനഞ്ചാം തീയതി മഴ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പതിനാറാം തീയതി പ്രളയത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഒരു ഇരുപതാം തീയതി വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ളൊരു ഐക്യം എല്ലാ മതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു ഐക്യം ആ ഐക്യം നമ്മൾ ഈ നവകേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഇന്ദ്രജാലം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് പോവുകയും വീണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊമ്പ് കോർക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐക്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള മഹത്തായൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥിലേക്ക് വീണ്ടും ശ്രീ വിശ്വനാഥ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ നാണയത്തൊട്ടും ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഒരു ഒരു നാടിനെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂലധനം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെ പറ്റി ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെയല്ല ഇത്രത്തോളം പക്വത ആർജിച്ച ഇത്രത്തോളം കേരളത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ മടിയില്ലാത്ത എല്ലാ സഹായങ്ങളും കൈനീട്ടി കൈ തുറന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഇടപെടലുകൾ കേരള ജനതയ്ക്ക് ആകെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉയർത്താനൊക്കെ കഴിയുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് എത്രത്തോളം നമുക്കതിന് സാധിക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പിന്നെ ഡാമ് തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഈ അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യു ഡി എഫ് സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി പറഞ്ഞ ഡാ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വിടില്ല ക്യാമ്പുകൾ അടച്ചു പൂട്ടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹവുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രത്യാശയോട് ഞാൻ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഴുവൻ എം പിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഇവിടേക്ക് കേരളത്തിന് പണം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരും പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള നിലപാടെടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ മിഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സർക്കാരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ആയിരം വീടുകൾ കെ പി സി സി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമല്ലോ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൽ ആയിരം വീടുകൾ ഞങ്ങൾ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ രൂപത്തിലുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകമായ ഒരു വികാരം എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഐ ഞാനൊരു വിക്ടീമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഇനിയും രണ്ടാഴ്ച കഴിയാതെ കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധം വെള്ളത്തിൽ പോയ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് മാം കേരളം ഇന്ന് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇത് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്ന പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ചുവട് വെക്കുന്ന ഈ ഒരു കേരളം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വലിയ വിജയം ഈ ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു പുതിയ കാലം
മുന്നിലോട്ട് വരികയും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് മതം ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വർണ്ണ വർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തോട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമെന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ശക്തമായി ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിനെതിരെ ഈ പ്രകൃതിക്കെതിരെയാണ് ഒരു വേറെ ഒന്നിനും എതിരെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ വിജയം കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മലയാളികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് എത്രമാത്രം പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ആത്യന്തികമായി അടിസ്ഥാനപരമായി മലയാളികൾക്ക് നല്ലൊരു ബുദ്ധി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് ഇവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാറാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാനും ഇവിടെയൊക്കെ പല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വന്ന് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിലും എത്ര അപരിചിതരു അപരിചിതരുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന ണ്ടായിരുന്നു ടി വിയിൽ മുതുകിലേറ്റി ആണുങ്ങൾ ഒരു വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരും ഒരു സ്ത്രീയെയും ഉപദ്രവിച്ചില്ലല്ലോ ആ വളരെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പരാതികൾ അത് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാവും അതിനപ്പുറം എന്തുമാത്രം സുരക്ഷയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് ഈ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാമോ സ്വന്തം വീട് പോലെ സ്വന്തം നാടിനെ തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് തുടർന്നു പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഇത് കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അത് എനിക്ക് ഒരാളായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മികച്ച ഭാവിക്കായി ഈ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വായന മറ്റിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വായിച്ച് സങ്കടം തോന്നി ഒരാൾ നാല് വർഷമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു വെച്ചിരുന്നതാണ് അയാൾ എവിടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ പോയത് എത്ര പണം കൊടുത്താലാണ് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുക നാല് വർഷത്തെ ജോലി എല്ലാം അയാൾ അയാളുടെ സ്വപ്നം പുതിയൊരു പുസ്തകം ഇറക്കുന്ന സ്വപ്നമൊക്കെ പോയില്ലേ ഇതൊന്നും പണം കൊടുത്ത് മാത്രം തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ടത് നല്ല റോഡും നല്ല വീടും തുടങ്ങാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നതും മറ്റേ രണ്ടതിഥികൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിനും ചാൾസ് ജോർജും അവരിലേക്ക് കൂടി തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിനും അല്ലേ മലയോര ജനത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നുപോയ ഒരു വലിയ ഭീതിയുടെ ചിത്രം അത് താങ്കൾ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണല്ലോ അത്ര നാൾ കാലുറപ്പിച്ച് നിന്ന മണ്ണ് തന്നെ കുതികാൽ വെട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഭീതിതമായ അന്തരീക്ഷം എങ്ങോട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടേണ്ടത് എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണെന്ന് വിമർശിക്കുമ്പോഴും അത് അവരുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞ ചില രക്ഷാമാർഗങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഗാർഡൽ റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമല്ലേ ശരി സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട് തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ചാൾസ് ജോർജ് താങ്കൾ എപ്പോഴും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന വളരെ ഒച്ച ഉയർത്തുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് വലിയ പങ്കാളിത്തം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം രക്ഷകരായി കണ്ടതും കേരളത്തിൻ്റെ രക്ഷയിലേക്ക് തുഴയിറഞ്ഞതും എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ കൈക്കരുത്തിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയധികം ജീവനുക
കേരളത്തിന്റെ ഈ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ എന്ത് സംഭാവനകൾ ആ വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അല്ല എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സംഭാവന ചെറുതല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ രക്ഷ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ തൊഴിൽ സുരക്ഷ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ എന്നീ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർ അത്യുദ്ധീയമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരിഗണന അവർക്കില്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ വികസന അഭയാർത്ഥികളോ ആണ് എന്ന പ്രശ്നം ദുരന്തങ്ങളുടെ അഭയാർത്ഥികളായ ആളുകൾക്കാണ് കേരളം മുഴുവൻ അഭയാർത്ഥികളായപ്പോൾ വികസന അഭയാർത്ഥികളോ പരിസ്ഥിതി അഭയാർത്ഥികളോ ആക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ ശീലം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നേരത്തെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന തനൂജ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളീയർ നന്നാകണമെങ്കിൽ കേരളീയർ ഒന്നാകണം കേരളത്തെ നന്നാക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് നന്മയുടെ ഒരു നല്ല കാലം നമ്മൾ നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് ഡിക്കൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ യോജിപ്പും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറി ഇന്നലെ നമ്മുടെ തിരുവോണമാണ് മുമ്പൊക്കെ നല്ലോണം പിന്നെയൊക്കെ വല്ലോണം ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്യാമ്പോണം ആ ക്യാമ്പോണമാണ് എന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓണമെന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരുമയുടെയും ദിനങ്ങളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ദിനങ്ങൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വീടായി കുടുംബമായി പ്രാരാബ്ദമായി വ്യക്തികളായി വ്യക്തികളായി വൈയക്തികമായ തീരുമാനങ്ങളായി പിന്നെ വരുന്ന പുനസംഘാടനം വരില്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം പോകുന്നു ഒന്ന് റെസ്ക്യൂ രണ്ട് റിലീഫ് മൂന്ന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നാല് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവ്വപ്രധാനമായ അഞ്ചാമതൊരു ആറ് കൂടിയുണ്ട് അത് റീതിങ്കിങ് നമ്മുടെ ഇതപര്യന്തമുള്ള നമ്മുടെ വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം നമ്മുടെ നയങ്ങൾ നമ്മുടെ നടപടികൾ നാം പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ ഒരു പുതിയ കേരളം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരു സംശയവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കൂട്ടായ്മ വലിയ സാഹചര്യം വലിയ കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടത് മാറാൻ പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല കേരളം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീടുകൾ പുനഃ പുതുക്കി പിടിക്കേണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖല അപ്പാടെ തകർന്ന തരിപ്പണമായി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന പരമ്പരാഗത തൊഴിലാണ് മത്സ്യം മാത്രമല്ല പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃഷിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃഷി ഇറക്കിയവർക്ക് അതിനുണ്ടായ കാശ് കടം വാങ്ങിയ കാശ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം അലക്ഷ്യമായാണ് എത്രത്തോളം ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെയാണ് തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ഓഖി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടായി ഇനിയിപ്പോൾ അടക്കമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോഴും നമ്മുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അതിജീവി